快杀了！我把黄河一脉全都给你们解说！杀杀杀！杀
第一位就是那一艘。第二万就是那。老了河水十八万，第一万就是那阴松潭，阴松潭里鱼儿肥，比不上姑娘的眸儿美。老了河水。十八万，第二万就是那鲫鱼潭，鲫鱼潭里黄杨儿壮啊，比不上姑娘她推开了窗。第三万就是那金沙滩，金沙滩里淘金沙。姑娘，她将金钗戴。第四万就是那明月潭，明月潭里映明月，明月好似姑娘的脸。我路过姑娘家门前。这些老兵游子，上天不赎，上天不赎。我知道，我知道，失去了。寻水，如何在绝境里求生
你怎么靠虫子吃？怎么做一个好之后？他常说，他常说，我是百年一遇的人才。这一生本事也无用武之处
大小姐，谭副相，属下以为再也见不着大小姐了。大小姐，大将军可安好？父亲一切皆好。啊，属下受贝州四百余名原崔家军将士嘱托，进京前来求见大将军。大小姐。我们没有活路了，大小姐，这是我们四百六十七人的联名血书，请大小姐过目。贵州官吏从上到下从来不把我们当人，我们也是忍无可忍，才写下这血书。字字血泪呀今天怎么那么早？是要回东宫吗？你不知道太子妃和桃子一起去凤应楼吃酒了吗？啊！我现在要赶紧把事务处置妥当，带你一起去凤应楼。桃子真是，她都没跟我说。走，我们去给他们一个惊喜。好。夫人确实带了女士来过，他们今日会见了一位客人，不过没点什么酒菜，在雅间坐了一会儿，然后就走了。坐了一会儿就走了？是啊，也没坐多久，大概一炷香的功夫吧。我进去给他们添茶，就发现人已经走了，还在桌上留了赏钱。那是哪间房？带我去看看。好，我带您上去。太子妃和桃子是不是已经回东宫了？我回去看看。不会，把这房子搜一下。是立时关闭西城京所有的城门，任何人不准出城，就算奉旨也不行。要雨莲未来。是。这就是崔林。崔姨的女儿，李妮的太子妃，吴言，事先我们可说好的，我利用谭副将引出崔林，你们接硕就会帮我把崔林带到此处，暂时安身。然后，崔林归我带走，到时候李妮发现崔林失踪，她一定会四处寻找
，你们是否能够得偿所愿，趁机劫杀李密，就要看你们自己的本事了。没错，我答应过你，你也答应过我，事成之后就给我真正的神药，让我服下之后。哪怕我以后再也不吃药，也不会筋骨寸断而死。不错，我也答应过你。那你现在把神药给我，我把翠林带走。那他呢？任凭你们处置吧。就所有城门皆已全力关闭。我带人往东，你带人往西，剩下的兵分两队往南往北，给我一寸地一寸地的搜。各种乞丐的尸首，多一具尸体，不会被人发现的。哼，这主意不错，偷走。在屋落那里见过这种药，根本就不是这个样子。<笑>既然你不肯好好上路，那就别怪我不客气。你想做什么？<笑>我本来念你曾经是一条好狗，想要留你一个全尸，只怪你不肯好好的把那毒药给吃了。现在只好用别的法子送你上路了。你想杀我？为什么？你太贪婪了。你不过就是替我们接受卖命的，去屡次折损我们的精英。现在还想带着崔乙的女儿远走高飞，那就一起到黄泉去吧。你刚刚问过我，为什么阿树不跟我一起行事？我跟你说，阿树去望风了。但其实，阿树根本就没有去望风。那又如何？他都不知道咱们这落脚的地方，还能来救你吗？但是他知道，顾相早就与孙静勾结的把柄，他也知道我是利用顾相陷害崔乙，解散崔家军。他更知道，你们埋伏在西长京所有的暗桩，还有你们一路往北埋伏的所有藏身之所。有太多的人想杀我了。当然不能相信你们接说人，对吧？阿叔在哪里？快说！把神药给我，让我带崔林走。陛下，太子令禁军关闭了西长江的所有城门。什么？太子还下令，说，即使有陛下您的旨意。任何人也不得出城。太子，这是要造反。陛下眼下得想想办法。太太子，此举确实突兀，反正突然如此行事，这这这说不通啊。完了，完了。自从到了西长京，禁军都换成了镇西军的人。若是这个逆子想要杀朕
，这一兵半卒都没有。你别怕，这个药不会有任何痛苦的，你也不会难受。虽然今日我们只要永别，但是如果还有下辈子的话，我希望你有那么一点点会喜欢我。回忆回到最初。少啰嗦，快动手！心底的伤愈合，收进我这彼岸的孤火。你别怕，执念中你曾来过，心在纠缠着依依不舍，撕裂了伤人为你活着，流年碎了而我。都记得，转身回望你，快点，是我，有我呢。当一念难舍，你别怕，难割舍。当我为你爱过，多想紧握着片刻的温热，多想此生只为你活着。当记忆已沉。身边停泊。你们分头寻找，把这里再给我搜一遍。是是。再劝不动我，不然我就杀了你。滚！滚！走走走走走走上搜索的人，回来禀报说，在亦庄有一个样貌年轻的女子，她相貌身形和我们药厂的人都很像
，而且他身上有刀伤，像接触到刀所致。去医庄，去医庄。殿下，殿下，臣已摸不到太子妃的脉了，太子妃的气息已尽，红事了。
，刚才已经替太子妃号过脉了，太子妃没有脉象了，太子妃轰了，太子妃已经轰了，殿下还去节哀呢。在军中多年，刚才保太子妃回来的时候，殿下其实心里就该明白了。行了，行了，行了。说什么？我明白什么？你让我明白什么？啊，我明白什么？他不会死，他不会死，他不会死！殿下饶命！大哥，人救他起来，救救他！殿下，别不能救他！快救救他！殿下，殿下，殿下，我有什么？您不必担忧，这些精兵强将都是我的府兵，能以一抵十。倘若太子真有一被你谋反的话，老臣就算拼了这条命不要，也要护得陛下周全。更何况还有蔡昭带兵守在宫门之口啊！陛下，陛下，太太子殿下抬着太子妃的棺木进宫来了。什么？啊，陛下，太子执意不肯交出禁军兵符，这摆明了是要对陛下不利。陛下可以下一道旨意，命令蔡昭见到太子如果硬闯宫门的话，就格杀勿论。陛下万万不可！陛下万万不可！陛下只死一次，太子又没有犯什么大错，陛下还是召百官来商议一下吧。陛下，下这道圣旨，也不是真的要杀太子，只是命蔡昭站在宫门之上，向太子宣读旨意。倘若太子就此交出禁军兵符，不再带兵闯宫，回头是岸，那岂不是皆大欢喜？倘若太子听了圣旨，还是不肯交出兵符，硬闯宫门，那就是有谋逆之心，有弑父之意。其党羽也会对陛下不利，请陛下速速降旨。陛下不可。听故乡的，圣旨。是。传旨。是
在中央就被被被太子一箭射死了。胡家，胡家。太子殿下，你持剑闯宫，难道要谋反弑君不成？你李通接硕，胁迫父皇，绑我曾视你为文林领袖，以为你一身正气，没想到你早就与孙静勾结。原来你才是这朝中最大的奸臣，一派胡言！你想弑君谋反，居然诬陷起忠臣来了！陛下，请您速速下旨。将太子拿下，陛下，嗯，请您速速下旨。李李李李，我跟你说，你你你把手中的剑扔掉，束手就擒，这既往不咎。陛下，你还没糊涂够吗？他早就与孙静勾结。所谓忠心，所谓下狱，都是他跟孙静合演的苦肉计。后来，他又与杰硕勾结，污蔑崔大将军，挑唆朝中解散崔家军，乃至于谋害太子妃。到了现在，你还没明白吗？请陛下速速下旨，将太子拿下。陛下。父皇，这些都是接硕人，他们都是顾姓带进来的。你看看这印记，还不明白吗？放下！你放开陛下！放开陛下！你不是说有万无一失的把握吗？现在到底怎么回事？顾家，这些人都是金说人。啊！把剑放下！北上快马，命令沿途州县不得阻拦，让我们平安离去。你若敢动我父皇一根汗毛！我就踏平你们接受。嗯，你儿，别怪我，你自己赶快跑。事已至此，用你们的话说，不要逼我鱼死网破。这可是你的父亲，你反正是要杀我的。临死之前拉个皇帝垫背，也值得了。你若不想你父亲死，就让我们走，背上车马，我要和你的父亲一起离开，还有皇后。啊！不要！袁长氏，你你快传旨备车马。是是。<笑>这才乖嘛！我要请皇帝陛下到我们接手做客。走。哎呀哎呀！哎，疼疼疼疼疼！陛下小心。把钱放下